የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ በቢሮ በ10 ወር ውስጥ ወደ ኢትዮጵያ ሊገባ ሲል 104 ኪሎ 635 ግራም የሚመዝን ኮኬን እጽ በቁጥጥር ስር ማሉን አስተዋቀዋል። አደጋኛ ጾዎች በዜጎች ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉትን ጉዳት መከላከል እንደቻለም ገልጿል። ሳይቆጥም ይሁን በማወቅ በአደጋኛ ጾ ጉር የሚሳተፉ ዜጎችና ካላት ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የፌደራል ወንጀል ምርመራ ቢሮ አስጠንቀቋል። ሀብታሙ ደባሱ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ያለው። አብዛኞቹ በአደገኛ ዝውውር በቁጥጥር ስር የዋሉት የውጭ ሀገር ዜጎች ናቸው። የኢትዮጵያ አየር መንገድን በመጠቀም ከብራዚልና ከአፍሪካ ሀገሮች በመነሳት መሸጋገር ያደርገው ወደ ተለያዩ ሀገሮች እጾችን ለማዟወር ሲሞክሩ በቁጥጥር ስር መዋሉን የፌደራል ወንጀል ምርመራ ቢሮ የክስ መዝገብ ያስረዳል። በዚህ ባስሮር ጊዜ ውስጥ ፖለቲካ ስርብጅት አመት ባስሮር ጊዜ ውስጥ 104 ኪሎግራም እና 633 ግራም የኮኬን አደገኛ ኮኬን በሚባል የሚታወቅ አደገኛ በቁጥጥር ስር ሊወግ ይችላል በዚህም ወደ 51 ተጠርጣሪዎች በዚህ ከተያዘው እግዚአብሔር ጋር ተያይዞ 51 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ሆነዋል የወንጀል ድርጊት በመወቅ የሚሆን ባለመወቅ የፈጸሙ እነኚ ተጠርጣሪ የውጭ ሀገር ዜጎች እጾችን በተለያዩ ዘዴ ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት ሙከራ ሲያደርጉ በፖሊስ ባልተቋረጠ ክትትል በግጥል አስር እንዲውሉ ተደርጓል። ዜግነታቸው የናይጄሪያ፣ ብራዚል፣ ኬንያና የደቡብ አፍሪካ ናቸው። የውጭ ዜጎች ኢትዮጵያ የየር መንገድ ተጠቅመው ትራንዚት አድርጎ የሚሄድ ሁኔታዎች ነበሩ። በተለይም በዚህ አመት ግን ከዚህ በፊት ከነበረው በተለየ መልኩ ወደ ኢትዮጵያ ከገቡ በኋላ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ትራንዚት ማድረጉን ተተው እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲያፉ በፔንሽን በትላይ ፔንሽን ይያርፉና እዚህ የሰሰነት ተቀናት ተቆዩ በኋላ ኢትዮጵያውያን በመመልመል እነዚህ ኢትዮጵያዊዎች እነሱ የሚጠቀሙበት የወንጀል አስራ ዘዴ በመጠቀም ይህ ኮኬን በመባል የሚታወቀ አድገኛስ ወደ ትላዩ አገራት ይዘው እንዲሄዱ በማድረግ ኢትዮጵያውያን በዚህ ወንጀል ሰላባ እንዲሆኑና በትላዩ አገራት በአሁን ሰዓት በእስር ላይ የሚገኙ እንዳሉ በተለይ ከዚህ በፊት ባደረገው መመራ ለማወቅ ተችሏል በእጽ ዙውሩም ተጠርጣሪዎች በአፋቸው በመዋጥ በሆዳቸው ውስጥ እንዲቀመጥ በማድረግ በሻንጣው ውስጥ እንዲሁም በመግብ መልክ በተለያዩ የማሳሳቻ ዘዴዎች በመጠቀም ወደ ኢትዮጵያ ሊያስገቡ ሲሉ ተይዘዋል ተጠርጣሪዎችም ለኢቲቪ ዜና እንደተናገሩት አብዛኞቹ ገንዘብ ለማግኘት ሲሉ ወደዚህ የወንጀል ድርጊት እንደተሰማሩ ይናገራሉ አጥፊች አለሁኝ እጽ ለማዛወር መኩር ያለሁኝ ከጋና ወደ ናይጄሪያ ለማዛወር ነበር እንግዲህ 2500 ዶላር ይከፈላል ተብየ ነበር ይሄን ወንጀል የፈጸምኩት ኖራው እስራኤል አግዝሃለሁ በማለት ይሄንን ስራ አንድ ስራ ገፋፉኝ ስለሆነም ገንዘብ ለማግኘት ስል እጽ ለማዛወር መከርኩኝ ኢስት አፍሪካ ታንዛኒያዊ ነኝ በኮኬን እጽ ዝውውር ጉዳይ ነው በቁጥጥር ስር ይዋልኩት ከምስራቅ አፍሪካ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ለማለፍ ስል ነው የተያስኩት የፌደራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ቢሮ ያደገኛ እጽና ህገወጥ ጦር መሳሪያ ምርመራ ማስተባበሪያ ጉዳያቸውን ከመረመረ በኋላ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤክ ክስ በማቅረብ ከ51 ተጠርጣሪዎች በ32 ላይ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በተከሳሾቹ ላይ ከ3 እስከ 9 አመት እስራትና ከ1000 እስከ 25 ሺህ የገንዘብ መቀጮ ተወስኖባቸዋል አደገኛ ዝውውር ዓለም አቀፍ ወንጀል በመሆኑ ከቅርብ ጊዜ ወዲ ወደ ሀገሪቱ በማስገባት ኢትዮጵያውያንን በመጠቀም ወደ ተለያዩ ሀገሮች እንዲያዟውሩ በማድረግ ላይ ናቸው በመሆኑም ፌደራል ፖሊስ ዜጎች በእንደዚህ አይነት የወንጀል እንቅስቃሴ እንዳይሳተፉ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ አሳስቧል። በዚህ ምክንያት አራት ኢትዮጵያውያን ኮኬን ወደ ታይላንድ ኪዘው ሄደው በመያዛቸው በታይላንድ የ32 አመት እስራት ቅጣት ተወስኖባቸዋል። ኢቲቪም ከዚህ በፊት አንድ ናይጄሪያዊ 81 ግራም ኮኬን እጽ በሆዱ ተሸክሞ ሲንቀሳቀስ በገጠመ ሁመም በመኒሊክ ሆስፒታል ሲታከም የነበረውን ሂደት መዘገቡ አይዘነጋም። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሪፖርተራችን ሀብታሙ ደባሱ ዚ ስቱዲዮ ተገኝቷል ከሱ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ እንደምን አልክ ሀብታሙ እንደምን አልክ ጌታችሁ ይመስገናል እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ አንተም ካሁን በፊት የተለያዩ መረጃዎችን ያቀርብክልን ነበር ስለዚህ ጉዳዩ ከመይመለከተው ሰው ጋር መሆን ይይ ጥሩ ነው አደንዛጅ ጽዙ ጉሩ በኢትዮጵያ ምን ደረጃ ላይ ያለው በመጀመሪያ ደረጃ አመሰግናለሁ ጌታችሁ እንግዲህ የዓለም አቀፍ የአደንዛጅ ዝውውር ዓለም አቀፍ ጉዳይ ነው ብዙ ሀገራት የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ይሄንን 
ጉዳይ ትኩረት በማድረግ ሀገራት አስገዳ ችግሮችን በማውጣትና ወንጀለኞች በዚህ ጥፋተኛ ሲባሉ ወደ ፍርድ በማቅረብ ረገድ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ በኢትዮጵያም ይህ ጥረት እንዳለ ነው በመሆኑም በአብዛኛው ብዙ ሰው በጉዳዩ ላይ መነጋገሪያ ባይሆንም ያደን ያደን ዘውር በኢትዮጵያ ውስጥም አለ ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ከሌሎች ካፍሪካ ሀገራትና ከመካከለኛው ምስራቅ የእጻዟው አዟውሪዎች ወደ ሌላ ሀገር ለማለፍ እንደ መዟውሪያ እንደ ትራንዚት የኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል ያልፋሉ ቀደም ሲልም የተከታተል ነው ዜና የፌደራል ፖሊስ ክትትል በማድረግ እነኚ ወንጀለኞች ወይም ወደ ኢትዮጵያ ይዘው ለማስገባት የፈለጉት ኮኬን እና ሌሎችን ምጾች በቁጥጥር ስራ ውሏል ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል በተለይ እነኚ የውጭ ሀገር ዜጎች ከመጡበት ሀገር ወደ ሆቴል ለማረፍ ቀጥታ እንግዲህ ሪዘርቬሽን ወይም ቡክ ተደርጎላቸው ነው የሚመጡት ሆኖም ግን በተዘጋጁላቸው ሌሎች ቤቶች በመጠቀም እነኚህ ወንጀሎች በስፋት እየተጠቀሙ እንደሚገኙ ነው ከፖሊስ ማረጋገጥ ይቻላል ስለዚህ ማንኛውም ሰው በተለይ ሌላ የሌሎች ሀገር ዜጎች ወደ ቤት ወይ ወደ ሌላ አካባቢ ሲመጡ ወደ እንግዳ ማረፊያ ክፍሎች ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበትም ነው የተመለከተ ነው አዎ እንግዲህ ያ ደንዛጀ ጽዙ ወረን ስናነሳ እንግዲህ የረቀቀ አይነት ቴክኒክም ሊጠቀሙ ይችላሉ በተለያዩ ዓለም ሀገራት ላይ እንደምንከታተለው ነው ሆዳቸው ውስጥ እስከማስቀበር በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ ይሄን ያ ደንዛጀ ጽ ለማዟወር የተለያዩ ቴክኒኮች የሚጠቀሙ ግለሰቦች ይኖራሉና የፌደራል ፖሊስ ይሄንን ለመከላከል ምን አይነት የተሻላካ ሄድና የክትትል መንገድ እየተከተለ ነው አው ክትትሉ እንግዲህ ያው ኤርፖርት ላይ በአብዛኞቻችንም እና ኮፓሲንግ ላይ ነው ክትትሉ የሚደረገው ከዚህም በተጨማሪ ግን ሳይንሳዊ ሆነ መንገድ የአደንዛጅዞች ክትትል ማድረግ ያስፈልጋል በመሆኑም በአብዛኛው ኢትዮጵያውያን በተለይ መልክት ለማدرس ያው ትብብሩና ፍቃደኝነቱ ስላለ ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ሰዎች መልክት አድርሱልኝ ብለው ፖስታ እንዲሁም ሻንጣ የተለያዩ ነገሮች በመቀበል ባለማወቅም ይሆናል ይሄን ነገር ወንጀል ተጋላጭነታቸው የሰፋ ነው ቀደም ሲልም በዛ በዜናው ላይ ወደ ታይላንድ አራት ኢትዮጵያውያን ከአንድ ናይጄሪያ ማካኝነት መልክት እንዲያደርሱ ተልከው በታይላንድ ፍርድ ላይ ቀርበው ከ32 አመት የሚدرس ጽኑ ስራ ተፈርዶባቸዋል ይሄ የሚያሳዝን ነገር ነው ስለዚህ ሁላችንም በተለያየ አጋጣሚ ኢትዮጵያውያን ወደ ውጭ ሀገር ጉዞ በመናደርግበት ወቅት በመተባበር ምክንያት ለሌሎች መልእክት ለማድረስ በፖስታ ምንነቱን የማናውቀው ቃ እጽ ሊሆን ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረግ ይገባናል እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው ዓለማውቅ ከወንጀለኝነት አይደለም ይሄንን በትኩረት ሊገነዘቡት ይገባል ዜጎችም ሱስን ስናነሳ ካላዊና ስነልቦናው የሆነ ቀውስም በዜጎቻችን ላይ የሚያስከትል ነው አንተም በዚህ ጉዳይ ላይ ተታታይ መረጃዎችን እየደረስከን ነበር በሱሰኝነት ላይ በተለይ በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል ጠቅለል አድርገና ሊወሰዱ የሚገባቸውን የግንዛቤ ሁኔታዎችን እስኪ ነገር አው ከከተሞችና ከድገት መስፋፋት ጋር በተገናኘ እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ ክስተት ነው የግሎባላይዜሽን ወይም ሉላይነት የሚለው አንዱ መገለጫ ነው ሆኖ ግን አብዛኛው ትልልቅ ከተሞች በኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባና ሌሎች ከተሞች ሱሰኝነት እየበዛ ነው ያደንዛ ያደንዛ ዝውውርም በዚህ አመጠን ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል አሁን አጋራ አካላት የሚባሉት ባለድርሻ አካላት የሰራተኛና ማብረግ ጉዳይ ሚኒስትር ጤና ጥበቃ ሚኒስትር እንዲሁም ሌሎችም የሚመለከታቸው አካላት በቅንጅት ሱሰኝነትንና አደንዛ ዝውጽን በመከላከል ረገድ መስራት አለባቸው አሁን ቸለልተኝነት ነው ምንም መለከተው ቀደም ሲልም በዜናም በሌላም ዜና እንደተመለከተ ነው ጋዜጠኞች መረጃን በቀላሉ እንኳን ማግኘት ይቻላል ነኝ ተቋማት ኃላፊነትና ተግባር ተሰጥቷቸው ሱሰኝነትና አደንዛጅስን መከላከል ካልቻሉ በዜጎች በሀገር ላይ የሚያስከትለው ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ ሁሉም ዜጋ ተቋማት ለይ ልዩ የመንግስት አደረጃጀቶች በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት በማድረግ አደንዛጅ እጽንና እንዲሁም ሱሰኝነትን ለመከላከል መስራት እንደሚገባቸው ነው መንግስት ይቻላል አመሰግናለሁ